欢迎来到 n e w y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。王一博这次出席大湾区电影音乐晚会，应该也是带着宣传新电影的任务去的。6月29日20点 ，CCTV 六电影频道、凤凰卫视中文台、广东卫视、深圳卫视、香港电台、一九零五电影网、电影频道融媒体等将同步播出2023大湾区电影音乐晚会。王一博将演唱他电影《无名》的主题曲《无名》。电影《无名》是梁朝伟、王一博主演的谍战大片，由程耳执导， 2023年春节档上映。大陆取得了 9.31 亿元票房，香港取得了 27.3 万美元票房。《无名》在香港评分非常好，取得了 8.8 的高分。无名的同名主题曲《无名》由王一博演唱，程耳作词，李昭辉作曲，在不久前获得了华语金曲榜第五百七十六期冠军。华语金曲榜是华语金曲奖的系列单曲排行榜，评选范围为全球的华语歌曲。王一博一九九七年出生，与香港回归是同一年，在二零二二年七月一日。王一博演唱了《你好，香港》宣传区，庆祝香港回归二十五周年。在影片《无名》的结尾，电影里的主人公们在香港重逢，他们在香港会有怎样的后续，让人浮想联翩。王一博此次出席二零二三大湾区电影音乐晚会，演唱自己电影的主题曲，确实让人非常期待。毕竟不是每个登台唱歌的艺人都能演唱自己的作品的，无论电影还是主题曲，都是王一博自己的作品。这样优秀的艺人还不到二十六岁，怎能不让人感到欣慰和自豪？欢迎来到 n e w y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。黄渤。王一博主演的青春励志喜剧电影《热烈》进入上映倒计时三十天。电影由大鹏执导，刘敏涛、小岳岳、小沈阳等著名演员参演。《热烈》是上海国际电影节闭幕影片。据看过的观众反馈，《热烈》是大鹏导演迄今为止最好的电影。王一博这次出席大湾区电影音乐晚会。应该也是带着宣传新电影的任务去的，热烈期待王一博的新造型和新舞台。6月29日晚上，黄金时间见。王一博、肖战、易烊千玺、王鹤棣获选新四大顶流，谁是你的菜？近年来，男星王鹤棣以其出色的表现，在娱乐圈中备受瞩目。他凭借剧集《苍兰诀》的成功红遍大江南北，并近日被网友推选为新四大顶流之一，与王一博、肖战和易烊千玺并列。他以颜值和实力兼具而备受赞誉。王一博和肖战在2019年共同主演的剧集《陈情令》大获欢迎。他们在剧中展现出温文儒雅和性格不羁的形象。令许多网友称赞他们的 CP 感十足。除了剧情吸引人外，他们的颜值也非常出众，宛如漫画中走出的高贵公子，受到许多女粉丝的喜爱。如今，他们的地位依然稳固，成为众多网友心中的四大顶流之一，人气持续攀升。欢迎来到 n e w y e n TV 频道，请订阅频道。所以大家不要错过当天最热门的新闻。作为四大顶流代表之一，近年来王一博在影视圈的成绩斐然。他推出的作品《有匪》和《冰与火》收视率居高不下，而与影帝梁朝伟合作的电影《无名》更是累积逾九亿人民币的票房。他的演技日渐成熟，赢得了网友们的赞赏。
、肖展陆续推出的作品《狼殿下》和《余生》，请多指教，同样备受欢迎。他凭借人气和演技得到了知名导演徐克的青睐，并获邀出演电影《射雕英雄传：侠之大者》，饰演郭靖一角。而在新四大顶流中，年仅二十二岁的易烊千玺是唯一的零零后代表。他从男子偶像组合 TFBOYS 出道，以出色的唱跳实力著称，但他的演技同样出色。在二零一九年，他主演的电影《少年的你》中饰演刘北山一角，展现出有情有义的形象，将人物的少年特质演绎得淋漓尽致。该角色为他赢得了多个电影奖项中的最佳新人奖。此后，他在电影《长津湖》和《满江红》中的出色表现同样引人注目。前者的票房收入超过五十亿人民币，后者超过四十五亿人民币。他被誉为电影票房保证。王一博、肖战、易烊千玺早已被推崇为顶流小生。而现年仅二十四岁的王鹤棣则首次被网友选为顶流小生之一。成为新四大顶流的他，在二零一八年因推出《流星花园》而受到高度关注。之后推出的《江夜二》和《理智派生活》收视和口碑一般。然而，他在综艺节目中表现出色，展现出幽默的一面，曝光率和话题度也不减。欢迎来到 n o r a n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。然而，真正让他红遍大江南北的是他在2022年推出的剧集《苍兰诀》。在剧中，他饰演一位神气十足、专一而痴情的男子，赢得了许多网友的喜爱。该剧在豆瓣平台上获得了 8.1 分的高分。并在多个年度剧集奖项中荣获年度人气剧集和年度优秀网络剧等奖项，其人气绝对不断攀升。综合来看，王一博、肖战、易烊千玺和王鹤棣作为新四大顶流，备受网友推崇。他们以出色的颜值和实力，在娱乐圈中屹立不倒，不断展现出令人瞩目的表现。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。